അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്കോ മറ്റ് അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് പെരുന്നാൾ പോലുള്ളവ എങ്ങനെയാണ് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു ولا تسقط عنكم الصلاة والصوم وما دام أنه لا ليل عنده ولا نهار فعليه من يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وإشرين ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها مؤتمدين في ذلك على وسائل ضبط الأوقات كالساعات آدوني كالغتتل سبيس توري سمبول الله دايا سادي دقل والرن ورن دايا يغتل مسلين قل അന്യഗ്രഹത്തിലേക്കോ ബഹിരാകാശത്തിലേക്കോ സഞ്ചാരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നോമ്പ് പോലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രിയുണ്ടാവുന്നില്ല പകലുണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും തന്നെ നിസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അവയെ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് نبي كريم صلى الله عليه وسلم بني بيتش دا يري حديث وريك الصحابه كرام نبي نبي صلى الله عليه وسلم يوري تشوديتشو دجال بوميل تامسيكوندينه سمبنديتش تشوديتشبول رواجكر صلى الله عليه وسلم برني 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامي كايامكم فقيل يا رسول الله اليوم الذي كسنه ايكفينا فيه صلاه يوم പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് ദജ്ജാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിലൊരു ദിവസം ഒരു വർഷം പോലെയിരിക്കും മറ്റൊരു ദിവസം ഒരു മാസം പോലെയിരിക്കും മറ്റൊരു ദിവസം ജുമ പോലെയിരിക്കും മറ്റ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ പോലെയിരിക്കും സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ പോലെയിരിക്കും എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനുയായികൾ പ്രവാചകരോട് ചോദിച്ചു ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വർഷം പോലെയുള്ളതായ ആ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ദിവസത്തെ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത് പോരാ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആ ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുകയും ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രവാചകർ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പ്രസ്തുത ഹദീഫിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ സാധ്യതകൾ ആധുനിക ലോകത്ത് എല്ലാവിധ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും നടക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ സമയങ്ങൾ നിർണയിക്കാനുള്ളതായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമയങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയും കണക്കാക്കുകയും സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സ്ഥാനചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ സമയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോമ്പാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസം കണക്കാക്കുക അതിന്റെ ഇഫ്താറിന്റെ സമയം കണക്കാക്കുക ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ചലനത്തിനനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുക എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവുമെല്ലാം അതിന്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കണക്കാക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായി ഈ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സ്പേസിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തായാലും മറ്റു അന്യഗ്രഹങ്ങളിലായാലും ഒന്നും തന്നെ മുഖ്മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നോ നോമ്പിൽ നിന്നോ മറ്റു ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള സാധ്യതകളും അതിനുള്ള ബാധ്യതകളും പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ ഹദീഫിലൂടെ കൃത്യമായി മുസ്ലിമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു